はい皆さんこんにちはシーコカワタロウのコムテですこちらねグラデーションウールのプリズムを使いまして靴下を編んでいますはいでねえー、っと1玉の3分の2ぐらいも使ったかなっていう感じですねだいぶ減ってきましたで、えー、っと今日は片方のかかとの方ね、えー、編んでいっていますで前回、えー、と内側を自分の方に向けて、えー、片側が8目になるところまで来たんですがもう片方の方がまだ7目しかないので2477目しかないので、えー、とあと1目になるまでラップしていきます、はい、では編んでいきます裏目でね戻っていくところですねでここのグラデーションウールの糸はこう針先がとんがってるとねこう糸を割って針先が入ってしまって半分編めてないっていうようなことがね時々ありますので慎重にね編んでいった方がいいかなと思いますこう早く編まなきゃ早く編まなきゃで編んでいるとついついあの半分編めていないっていうことが起こってきます。で、えー、ここで糸を後ろにやって、右の針に目を移して、糸を前に出します。そして、印を取って、目を左の針に移します。で、また印をかけておきます。で、ここで編み地をひっくり返します。はい、これでね。こちら側も二四六八八目になりました。これでラップ完了ですね。真ん中が十目になっているはずです。二四六八十はいちょうどあります。では、えー、とここからラップを外していくところに入っていきます。ではね表目でえっ、ー、と印のところまで編んでいきます。このねえっ、ー、とラップアンドターンのやり方は。えー、と私の動画の再生リストの「私の定番靴下レシピ」っていう項目のところに詳しく説明しておりますのでそちらの方もご覧くださいはい印のところまで来ましたではこの輪っかを一旦外しますはいそしてラップしている目これを引っ張り上げていきますはいでこれを表編みでねじり目するように、えっと、ラップしている目の右の足が上になるような方向でねじり目しながら編みます。はい、そうしましたらこれを左の針に移します。はい、でここで印をつけておいてやります。で編み地をひっくり返します。ではまた次、印のところまで裏目で編んでいきます。ここのところでね、緩まないように一目編んだらちょっと糸を引き,引き締め気味にしておくといいかと思います。印のところまで来ました。一旦印を外します。はい、そうしましたら、えっ、ー、と先ほどねラップした目を引っ張り上げます。でこれを左の方から針を入れます。はい、このように左の針にかけます。で、そうしましたら、あの糸は針よりも手前ですね。で、この目に針を入れて一目編みます。で、編んだらこの目を左の針に移してやります。で、ここで編み地をひっくり返します。で、印をまた戻しておきます。で。次またこちらの印のところまで表編みで編んでいきます、はい、印のところまで編んできましたので一旦印を外しますはい、えっ、ー、と先ほど、えー、とラップしていた目を編んだ目とそれからラップされていた方の目とがあるんですけれどもこの目を、えー、と2つとも右の針に表編みを編むときと同じ方向でこう針を入れて滑り目しますで、この目をこのまま一緒に編みますそうすると表目方向でうまく編めます
はいではまたこれで終わりではなくてその次のラップしている目これを引っ張り上げていきますはいでこれを表編みでねじり目するようにえっとラップしている目の左えごめんなさい右の足が上になるような方向でねじり目しながら編みますはいそうしましたらこれを左の針に移しますはいでここで印をつけておいてやりますで編み地をひっくり返しますではまた次、印のところまで裏目で編んでいきます。はい、印のところまで来ました。一旦印を外します。はい、そうしましたら、先ほどラップした目を引っ張り上げた目と、それからその次、えっとラップされていた方の目とがありますけれども、この二つを普通に二目一度で編みます。はい、でそうしましたらね、次のタップしている目を引っ張り上げていきます。この時にね、あのー、グラデーションウールの糸はすごくね。滑りますので、針からスルッと抜けてしまわないようにちょっとね。押さえながら。引っ張り上げていきます。で。ねじり目するように裏目で編みます。はい、編めたら左の針に戻します。はい、ここで。印をつけてはいで編み地をひっくり返しますとてもねあのややこしい動きをしますけれども私の定番靴下レシピの方を見ながらねゆっくりとやっていただいたらできるかなと思いますではまた印のところまで表編みで編んでいきますゆっくりじっくりあの体が覚えるまで何回も編んでいただいたらできるようになってくると思いますでこのねかかとのところだけはねもう途中で、えー、と編み地を置いてしまって放置するようなことなく一気に編み上げてしまう方がいいかなと思いますどこまで編んだのかねわからなくなってしまうとあの編めなくなる原因の一つですので一気にこのラップターン外すところは編み上げてしまうのがかなと思いますはい最後まで編んできましたちょっと待ってね目が割れるとうまく編めないのではいはい編んできましたでは印を外しますはいそしたら先ほどもやりましたように滑り目で右の針に移していくんですけども表目を編む時と同じ方向でこう針を入れまして2目移し替えますでこれをそのまんま編むとそうすると表目方向で2目一度できますはいでこれで終わりではなくて次のラップしている目を引っ張り上げていきますはい向こうからこちらにかけますそしてこれを表目方向で右の足が上になるようにねじって編みますそしたら左の針に移し替えますで、印をつけますで、編み地をターンさせますで、また印のところまで裏目で編んでいきますにね目数が多くなっていきますのでかかとの形がね立体的にできてくると思いますはい印まで編んできましたでは一旦印を外してでえー、と2目一度しますあの裏目の時はもうそのまま針を入れて2目一度すればできるので簡単かなと思いますでは、えー、とラップしている目を引っ張り上げてきますでそれを裏目方向でねじりながら編みますで今編んだ目を左の針に移します
はい、ではここで印をつけて編み地をひっくり返します、はい、ではまた印のところまで表編みで編んでいきます結構ね至る所でこうあの糸を割って針が入ってしまっていてうまく編めていないことがあるんですがその都度ねちょっと修正してやると綺麗に見えるかと思いますので今もねこれねこれが編めてなかったんですが今戻しましたで多少ぼぼけているところはあの履いているうちに<笑>綺麗にあに、のー、戻っていきますので他の糸とね一体化していきますので多少のことは大丈夫です。ほら編めていないんですよねちょっと戻しますねこういう引っかかって編めていないのがあるんですけれどもそういう時はちょっとあの針先に違和感があってちょっと硬いなって思うような時がありますのでそういう時は一旦ね冷静にどういう風に糸当たっているのかなっていうのを見ていただいて直すと綺麗に戻りますはい印のところまで編んできました印を外しますで。2目一度しますが、えー、と表目を編む時と同じ方向で針を入れて目を入れ替えて表目で編みます。はい、できましたでは次ラップしている目を引っ張り上げてきて向こうからこちらにかけます。はい、ではこれを、えー、とこのかかっている目の右の足が上になるようにねじって。一目編みます。で、この目を左の針に移します。はい、では印をつけて。編み地をひっくり返します。はい、ではまた印のところまで裏目で編んでいきます。印のところまで編んできました。一旦印を外します。同じことになりますけれども、繰り返してやっていきます。はい、二目一度します。裏目で二目一度して編みます。はい。で、えー、次ラップしている目を引っ張り上げていきます。はい。で、これを寝知るようにしながら一目編みまして、今編んだ目を左の針に移します。移したら印をつけてでこうひっくり返す時にね案外目が抜けてしまったりしますので私はあのー、針先を両方の手で押さえるようにしてひっくり返していることが多いですこうするとね絶対ね目が抜けることがないですので特にこういう滑りやすい糸の場合はちょっとね針先を押さえながら編み地をひっくり返してやるといいかなと思いますでは次また印のところまで表目で編んでいきます。はい、印のところまで編んできました。はい、では印を外して。二目一度します。はい、この時表編みを編む方向で針を入れて、二目目を入れ替えて。で、このまんま。一目編みます。はい、これで二目一度できました。で、次の目のラップしている目を引っ張り上げてきて、はい、えー、ラップした目の右の足が上になるように表目で編みます。はい、これで一目編めました。ではこの目を左の針に移します。で、印をつけて編み地をひっくり返します。はい、では最後まで。裏目で編んでいきます。はい、あとまだ何目か
ラップを外す目が残っていますけれども、えー、とこれはあの同じやり方ですのでどんどんやっていこうと思います。次回はもう一度ねあの反対側の足がありますのでこちらでラップターン復習していこうと思います、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画が良かったらいいねボタンチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いしますではまた明日